Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui com mais um trabalho nesta segunda-feira. Dois vereadores falam conosco no dia de hoje. O vereador Lourão Macedo e o vereador Neto do Planalto. Pergunta para mim qual é o assunto. Lixo. Os vereadores mandaram brasa na Marquisa, hein? Vamos começar com o vereador Lourão Macedo, que fala sobre a necessidade de uma coleta mais constante dentro das ruas do município de Calcaia. Vamos ouvir? Lourão Macedo. Vamos lá, boa, boa, Lourão. Bom dia a todos. Já estou aqui. É, mais uma vez, cara, parabenizar. São os assuntos de, de grande relevância, como o primeiro assunto que você trouxe à tribuna sobre as precatórias. E esse novo assunto é, sobre a Marquis. E quero dizer, vereadora Elza, que a senhora tem razão. A, a Marquis está deixando muito a desejar. É, como o nosso amigo Neto do Planalto falou, Neto, tem que se parabenizar uma parte da Marquis. Mas em que? As nossas praças, que realmente estiveram abandonadas por muito tempo, hoje a gente consegue ver que as praças estão sendo é, melhor cuidadas. Agora também, não podemos deixar de ver, vereador Jato Elto, vereador Fernando Picuí, que Calcaia ela é feita de bairros, ela não é feita só de avenidas, não. E tem... Muito lixo que está se acumulando dentro de alguns bairros do município de Calcaia. Eu, como muitos dos colegas que eu sei, tenho andado por todo o município. E é, é visivelmente notado pequenos lixões. Ou, em alguns lugares mais afastados, como já andei na comunidade do Gavião, Barra Nova, lá tem sim alguns lixões, é lixões mesmo. Então, por que, é que nós estamos pagando tão caro uma empresa, uma empresa tão de grande porte como a Marquise, e como o meu novo vereador Jato Eto mesmo falou, dá desculpa que não dá para entrar um caminhão em certa rua porque é rua estreita, depois se adapte. Você está sendo pago para fazer a coleta do lixo. A prefeitura está pagando, o prefeito está pagando. É, essa casa fez com que eles estivessem lá para tra tra trazer esse trabalho ao povo, desse trabalho da limpeza do lixo, então, que se adapte, que faça a limpeza do lixo, que recolha, porque lixo na rua é doença e nós queremos é o bem do nosso povo. E, meu vereador, meus parabéns, é, conte com esse seu amigo e parceiro, Loura Macedo, se algo, o amigo quiser algum dia ir fazer essa pesquisa, essa fiscalização, eu quero me sentir já convidado por vossa excelência para irmos junto e dizer que, para o povo de Calcaia, que estamos aqui para cobrar, para fiscalizar, porque quem é dono do nosso mandato é o povo, o povo que nos elegeu e todo o povo de Calcaia. E é isso aí, meus parabéns. Vereador Marcelo, tem dias que eu, eu sou hipertenso, sabe, do Marcelo? E tem dias que eu saio da minha casa, o Gilberto conhece o local, que eu vejo a rampa de lixo, eu tenho que tomar um remédio, porque bem pertinho da minha casa, mas a desculpa do povo é que as caçambas não passam, eles têm que vir da rua lá embaixo, porque a gente mora em periferia, né, Fernando? Eu moro na periferia e as ruas são estreitas, mas como eu vejo aquela situação, eu fico doente, sabe, Gilberto? Vocês sabem onde é o local, mas a desculpa lá dos caçambas é que a caçamba não entra. Então, empresa, Marquise, se adapte a nossa localidade. Muito bem, obrigado, Lourão Macedo. Agora vamos ouvir outro vereador, dessa vez Neto do Planalto. Ele começa até com uma, uma brincadeira, dizendo que todo mundo estava criticando na Câmara Marquês, ele disse que ia elogiar. Mas olha o final do discurso dele. Com vocês, vereador Neto do Planalto. Agora, Neto. É, é uma das coisas que eu sempre digo 
que nós, vereadores desta casa, nós estamos aqui para cobrar o direito do cidadão. E eu vim aqui, por, por incrível que pareça, eu vim para elogiar ela, ela já, a Marquise, né? Porque, <risos> numa situação, veja só, hoje, aí está vindo uma limpeza na, da Marquise ali, de lá do campo de Londrina, é que não, eu estou para bater palma porque o que está sendo feito, que preste a criticar, né? Ali, eu já falei para o Vitor Valim, eu, tô, eu, tô... eu já, já falei para o nosso prefeito, já falei para tantas possível nascimento, o problema que a gestão passada causou na parte de limpeza. Foi a pior gestão na área de limpeza pública. Nós tínhamos um secretário maravilhoso, mas a limpeza pública de Calcaia era um caos. Se você olhar a Calcaia, Calcaia todinha, nós estamos com solo comprometido, você for lá em frente à creche, à creche e Braga, lá no Planalto de Calcaia, você vai aqui nessa rua do Itambé, tem buraco que não foi cavado por essa gestão, não, foi pela, pela passada. De mais de metros. Por quê? Porque trocaram gari por máquina. Certo? E uma das coisas que eu tenho cobrado da gestão, nós temos a Marquise, nós temos o IMAC e a Secretaria de Patrimônio na Limpeza Pública. Quer dizer, hoje nós temos três secretarias numa, numa coisa só. E hoje, Jotuel, nós precisamos que tenha uma recuperação do solo. Na Tabuba, em frente à casa do Tiago, que até parei de vocês lá, tinha, tinha poste para cair, dado a demanda de tirar lixo irresponsavelmente. Agora, eu quero só dizer que eu sempre que eu estou com o prefeito, eu cobro, porque muitas vezes o pessoal acha que a gente ser da base é a gente ficar balançando só a cabeça e ser calando. Eu, eu com a perna curta e só balançando a cabeça é ruim. Realmente, nós precisamos, nós necessitamos que a limpeza pública de calcaia nas periferias tenha um outro, tenha um outro olhar pelo Vito, Imac, Silvio Nascimento. Será que essas três, o Imac, a Marquise e o Silvio de mão dada, fazem um organograma de limpeza e até recuperando o nosso solo, não, dá, não daria para ter um desempenho melhor, não? Porque, realmente, se você for olhar, hoje a Calcaia tem um avanço grande na parte de limpeza, onde? Aqui na BR, todo tempo a Marquise, na Avenida Litoral, lá, mas não é o suficiente, nós temos que limpar a cidade, pagamos imposto altíssimo, agora só tem, só tem um problema. Hoje, é, muitas gente fazendo, quantas e quantas vezes eu aqui do lado da gestão passada, e eu criticando o descaso da limpeza pública, Jotuel. Essas praças aqui de Calcaia foram abandonadas uns quatro anos na parte de limpeza. Nós tínhamos sim, um secretário altamente decente, que era o, o senhor Assis, mas nunca, parece que aqui na passada quem estava fazendo a limpeza pública do nosso município era a Pema. Ou seja, a cidade é toda esburacada e não é dessa gestão aqui não, é da passada. Mas isso não justifica de dez vezes que eu vou lá no prefeito de prefeito, vamos resolver essa, essa, essa situação do nosso solo aqui em Calcaia, porque tem local que dá um metro, viu? Ou mais. E é uma coisa básica, minha gente. Se nós, consegui, se nós não conseguimos, numa gestão pública, uma coisa básica que é a limpeza, nós vamos acreditar em quê? Neto, eu tenho um terreno ali na Tabuba, que eu aterrei o terreno todinho, que eles, eles cavaram, eu aterrei, tá lá, que tem mais de um metro e vinte lá o um buraco. Ali, ó, se você olhar aqui nessa rua principal aqui do, do Itambé, se não dá um em 20, dá um em 40. Se for, mas, mas é uma coisa absurda. É porque trocaram o Joto Elton. Pião por máquina. Para poder fa favorecer, fazer algo ah, ah, meu seu. Então, se é isso, eu queria lhe parabenizar. E eu já ia elogiar, né? A possível que está sendo feito aqui, na realidade. Aqui onde está feito o Londrina, eles já estão fazendo recuperação do solo, porque o que é bom é para a gente bater palma e o que é ruim nós temos que cobrar. Então, precisamos sim. Ali perto daquele campo de futebol ali, pegando do lado de cá, que não era para pegar, para pegar peso. Eu vi, eu vi. Você viu? Eu já vi foi bem 500 vezes. Isso, isso é uma coisa absurda. Então, Mas aí era a hora de um vereador bater uma foto e denunciar, gente. Só Mas... nós estamos aqui para isso. Nós estamos pagando uma empresa milionária que é essa marquise. Foi só essa a avenida fa... é perfeita. O centro de Calcaia, seis horas, você passa. Isso que prefeito bom. Vem de Fortaleza, maravilhoso. Agora entre nos bairros São Gerardo, aqui atrás do Assis, faz vergonha, que é uma rua no centro. Precisa. Sempre eu falo nessa rua. Aí vai para o lado da praia, linda avenida, vem daí parando. Agora entrem nas ruas, entrem para ver. Precisamos sim melhorar a situação da limpeza pública nas periferias, pois hoje é muito lixo, é muito lixo. E nós temos hoje duas secretarias, o IMAX, Secretaria de Patrimônio, e tem uma marquise. Dá sim para melhorar a qualidade e muito, e muito melhor, porque a limpeza está de péssima qualidade, infelizmente. Nosso trabalho no dia de hoje, né?
Amanhã, terça-feira, estaremos de volta aqui com mais um trabalho na sua TV Calcaia, no YouTube e também TV Calcaia no Facebook. Sempre apresentado por Edilson Alves, esse amigo de vocês. Tá bom? Vou dar um número só que vale para três coisas. Telefone, WhatsApp e a chave do Pix, se você quiser ajudar o canal. Vamos lá? 859 8644 4005